नमस्कार मी स्नेहा साम संजीवनी आरोग्य विशेष कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत कंबर दुखी दबलेल्या नसेवर विना ऑपरेशन आणि विना शस्त्रक्रिया उपचार या विषयावर आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओत आलेले आहेत भंडारी स्पाईन क्लिनिकचे आयुर्वेदिक कायरोप्रॅक्टर आणि ऑस्टिओपॅथ डॉक्टर विराज भंडारी सरांची थोडक्यात ओळख करून देणार आहे मात्र त्याआधी सरांचं स्वागत करूया डॉक्टर तुमचं खूप स्वागत धन्यवाद त्यानंतर डॉक्टरांची ओळख करून देते डॉक्टर विराज भंडारी यांनी आयुर्वेद तसंच कायरोप्रॅक्टिक ऑस्टिओपॅथिक मेथड ऑफ मॅन्युअल थेरपी स्पाईन ऍडजस्टमेंट स्ट्रक्चरल इंटिग्रेशन मर्मा थेरपी यांचं परदेशात रिसर्च शिक्षण घेतलेलं आहे आणि या सगळ्या पॅथीज एकत्र करून उपचार करणारे ते आधुनिक काळातील आधुनिक डॉक्टर आहेत केरळपासून महाराष्ट्रातील हाडवैद्य ते पोलंड युरोप अमेरिका चायना इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी मणक्याच्या विकारांची आधुनिक उपचार पद्धती यांचं शिक्षण त्यांनी घेतलेलं आहे प्रशिक्षण त्यांनी घेतलं आहे परदेशात संशोधन म्हणजेच एव्हिडन्स्ड बेस्ड प्रॅक्टिसेस ऑफ स्पाईन यातल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांसोबत त्यांनी काम केलेलं आहे मणक्याचे सर्व आजार डिस्क बल्ज तसंच डिजेनरेटिव्ह स्पाईन सर्वायकल स्पाईन तसंच लंबर पेन हार्नियटेड डिस्क स्लीप डिस्क दहा मिनिटांपेक्षा जास्त चालता न येणं पाय जड होणं बधीर होणं पायाला मुंग्या येणं चक्कर येणं यासारख्या आजारांवर त्यांनी परदेशातील तसंच भारतातील प्राचीन उपचार पद्धतींचा संगम केला आहे आणि एक सुंदर उपचार पद्धती विकसित केलेली आहे डॉक्टर भंडारी स्पाईन टेक्निक इथं डॉक्टर भंडारी स्पाईन क्लिनिक मध्ये ही ट्रीटमेंट दिली जाते आणि त्यामुळे त्यांनी या आधुनिक ट्रेकिंग टेक्निकचा उपचार पद्धतीचा वापर करून दहा हजारांपेक्षा जास्त मणक्याच्या विकारांच्या रुग्णांवर उपचार केलेला आहे आणि त्यांना विना ऑपरेशन उपचार देऊन वाचवलेला आहे चला तर मग चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत डॉक्टर हल्ली कंबरदुखी वाढते हाडांचे आजार मणक्याचे विकार वाढतात काय कारण असेल सद्या स्लीप डिस्क सायटिका सारखे जे आजार आहेत कमरेपासून पायाच्या बोटांपर्यंत दुखणं किंवा कमरेचा भाग फक्त दुखणं मांडीचा भाग दुखणं पिंडरी दुखणं ही सगळी लक्षणं जी आहेत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत त्याचं पहिलं कारण आहे व्यायामाचा अभाव दुसरं कारण आहे चुकीच्या हालचाली करणं बऱ्याच वेळा एका वेळेस तीन हालचाली माणूस करतो आणि त्यातनं कुठेतरी गादी बाहेर येते झटका बसतो आणि वर्टेबरल सेगमेंटमधनं गादी ही बाहेर येते हे दोन वर्टेबरल सेगमेंट मी तुमच्यासाठी दाखवण्यासाठी आणलेले आहेत हे दे दोन सेगमेंट आहेत त्या दोन मनक्यांच्यामध्ये पाण्याची एक गादी असते त्याला न्यूक्लियस पल्पस नावाचा एक भागमध्ये असतो आणि तो भाग ज्यावेळेस सेगमेंट पुढे किंवा मागे जातं झटका बसल्यामुळे किंवा चुकीच्या हालचालींमुळे तो झटका बसल्यामुळे ती गादी बाहेर आल्यामुळे नऊ मज्जातंतू ही दबली जाते आणि त्यातनं सायटिका सारखा आजार हा चालू होतो त्याचबरोबर वजन चुकीच्या पद्धतीने उचलणं झटका बसणं एखादा सिलेंडर उचलायला जातो किंवा पोतं उचलायला एखादा व्यक्ती कधीच ते उचललेलं नसतं आणि ते उचलण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे तो मनका तिरका होतो किंवा झटका बसतो जिममध्ये जाऊन अति उत्साहामध्ये माझा मित्र शंभर किलो उचलतो आहे म्हणून आपण एकशे वीस किलोची उचलायला जाणं असं चुकीचं काहीतरी करणं आणि चुकीमुळेच कारण घडल्यामुळेच कार्य होत आहे असं होत नाही की आजार अचानक कुणाला तरी होतो आहे तर कारणाशिवाय कार्यच होऊ शकत नाही त्याच्यामुळे मनके जे आत्ता सध्या परिस्थिती कमरे कंबरदुखीची जी परिस्थिती व्यवहारात दिसते सतत एका जागेवरती बसणारी मंडळी जॉब जे आहे सतत एका जागेवरती सहा तास बारा तास अठरा तास बसणारी ही मंडळी आहेत आणि कालांतराने दोन मनक्यातलं अंतर हे कमी 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 होत जातं झिजतात तसेच शेतकाम करणं बारा तास चौदा तास शेतकाम करणारे मंडळी फॅक्टरीमध्ये जे वर्कर्स आहेत किंवा ऑफिसेसमध्ये काम करणारे मंडळी आहेत सतत बारा बारा अठरा अठरा तास बसणारी जी मंडळी आहेत आणि त्यातनं उत्पन्न होणारी पाठदुखी ही सगळी कारणं आणि त्याच्या पुढे एक शेवटचं कारण म्हणजे मानसिक ताण तणाव चिंता सतत एकच गोष्ट घेऊन त्याच्यावरती विचार करणं किंवा अपेक्षांचं ओझं घेऊन जीवन जगणं बऱ्याच वेळा आपली स्वतःची काम करण्याची पद्धत किंवा स्वतःची विचार करण्याची पद्धत एक असते पण समोरच्याला काहीतरी यश त्या क्षेत्रामध्ये मिळत असतं ते बघून आपण ते करायला जातो आणि त्यातनं उत्पन्न होणारी पाठदुखी किंवा कंबरदुखी ताणतणावातनं उत्पन्न होणारी म्हणजे तर मना करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे हे कारण ही सगळी कारणं पाठदुखीसाठी होत आहेत 
नक्कीच डॉक्टर मणक्याचे आजार आपण जसं डिस्कस करतो आहे तसं मणक्याचे आजार कण्याचे आजार तसंच स्लीप डिस्क किंवा बल्जिंग म्हणा आजकाल ते सुद्धा ते प्रमाण वाढत आहे तसंच लंबर स्पॉन्डिलायसिस या सगळ्यांमध्ये या सगळ्या आजारांचं किंवा या सगळ्या दुखण्यांचं निदान आधुन म्हणजे भारतात आणि तुम्ही परदेशात सुद्धा शिकलेले आहे तर परदेशात आणि भारतात तुम्हाला काही वेगळेपणा जाणवला का या सगळ्याच्या निदानाच्या पद्धतींमध्ये कोणताही आजार झाल्यानंतर त्याचं निदान होणं गरजेचं आहे आणि निदान जर व्यवस्थित झालं तर आजाराला उपचार करणं डॉक्टरांना कोणत्याही सोपं जातं आज स्लिप डिस सायटिकासारख्या आजारामध्ये लोक एम फक्त करतात तो एम आर आय केल्यानंतर गादी बाहेर आलेली दिसते आणि त्याला सायटिका किंवा डिसबल्च डिस्क हर्नियशन किंवा डिस्पोट्रुजन म्हणून एम आर आयच्या रिपोर्टमध्ये येतं फॅसेट ची हायपरडिस्ट्रॉफी झालेली आहे असं काही एम आर आयच्या वेगवेगळ्या पेशंटमध्ये दिसतं त्याच्यामुळे कॅनॉलचा डायमीटर हा कमी झालेला दिसतो नॉर्मल डायमीटर हा पंधरा ते सोळा डाय एम एम पाहिजे तो डायमीटर सहा एम एम चार एम एमपर्यंत पेशंटमध्ये दिसतो आणि त्याच्यामुळे पहिलं कोणताही रुग्ण आल्यानंतर त्याचं क्लिनिकल असेसमेंट जी आहे त्याच्यामध्ये कोणता वर्टेब्रल सेगमेंट हे पुढे मागे वर खाली झालेलं आहे त्याचबरोबर पेशंटचे एक्स रे बघण्याची एक विशिष्ट एक्स रे हे क्रायरोपॅक्टर व्ह्यूमध्ये काढले गेले पाहिजेत आणि ते एक्स रे बघत असताना तो वर्टेब्रल सेगमेंटचे डायमीटर्स सॅक्रोइलियक जॉईंटचे डायमीटर्स त्याचबरोबर दोन वर्टेब्रल सेगमेंटचे डायमीटर हे पण बघणं तितकंच गरजेचं आहे ते भारतात बघितलं जात नाही त्याचबरोबर पेशंटची क्लिनिकल असेसमेंट जी आहे जी मर्मथेरपीमध्ये म्हणजे केरळ प्रांतामध्ये मर्मविद्या आणि वर्मविद्या ही गेली आठ आठ दहाड्या पिढ्या काम करत आहे त्याचं मनका बघण्याचं एक विशिष्ट पद्धत आहे त्याच्यामध्ये दोन मनक्यांचं अंतर पायाची लेगलेन टेस्ट त्याच्यामध्ये केली जाते सेगमेंट पुढे मागे वर खाली कसं झालं आहे हे बघितलं जातं त्याचबरोबर अमेरिकेमध्ये आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जिलेट टेस्ट केली जाते की नक्की फिक्सेशन कुठे झालं आहे इंटरवर्टेबल डिस्कचं इन्फ्लामेशन कुठे झालं आहे आणि त्याच्यामुळे एक्झॅक्ट कारण समजतं की कशामुळे ती गादी बाहेर आली आहे गादी बाहेर आल्यानंतर गादी कट करणं हा ॲलोपॅथी सर्जरीमध्ये ती केली जाते बऱ्याच वेळा तिथे इपिड्युरल इंजेक्शन सुद्धा दिले जातात पण ते बाहेर का आलं हे ओळखण्याचं खूप महत्वाचं आहे अन्यथा वारंवार गाद्या बाहेर येऊन पेशंट तीन तीन चार चार वेळा इपिड्युरल इंजेक्शन घेऊन माझ्याकडे येतात ते तीन ते चार वेळा लॅमिनिकटॉमी करून पण रुग्ण माझ्याकडे आत्ता येत आहेत त्याच्यामुळे डिस्क कट करणं हे म्हणजे उत्तर आत्ता नाही आहे त्याच्यामुळे निदान करणं तिथं गरजेचं आहे की कुठला फॅसेट हा लॉक आहे त्याची जिलेट टेस्ट करणं स्पर्लिंग टेस्ट करणं त्या सायटिकाच्या ज्या काही तपासण्या आहेत त्या विशिष्ट पद्धतीने पेशंटची हालचाल बघणं पेशंट कसा उभा राहतो आहे ग्रॅव्हिटी कशी आहे त्याची हे सगळं चेक करून कोणत्या मसल शॉर्टनिंगमध्ये गेल्यात त्याचबरोबर हे नर्वोस्कोप नावाचं मशीन आम्ही आणलेलं आहे याच्यामध्ये नक्की वर्टेब्रल सेगमेंट हा पुढे मागे वर खाली कुठे झालेला आहे हे सगळं तपासलं जातं आणि त्याचबरोबर नक्की पेशंटला कधीपासून आजार होतो आहे साधारण तीन वर्षापर्यंतचं हे मशीन तुम्हाला रेशो देतं दाखवतं की हा त्रास ॲक्युट आहे का क्रोनिक आहे कोणता फॅसेट आत्ता लॉक आहे आणि कशामुळे ह्या सायटिका झालेला आहे त्याच्यामुळे निदान जर परफेक्ट असेल तर पेशंट हा शंभर नाही लाख टक्के बरा होणार आहे पण निदान जर चुकलं तर कित्येक डॉक्टर पालथे घालतात लोक मी बघतो दहा दहा चौदा चौदा पंधरा पंधरा डॉक्टर फिरून म्हणजे भारतातनं आत्ता माझ्याकडे असा एकही जिल्हा नाही की तिथनं पेशंट नाही मग ते लोक फिरून येतात पण त्यांना जेव्हा मी तपासतो तेव्हा त्यांना दाखवतो की हा सेगमेंट इथे इथे बिघडला आहे आणि हे माझं निदान आहे आणि तुम्ही असे असे बरे होणार आहात अच्छा अच्छा तर डॉक्टरांच्या भंडारी स्पाईन क्लिनिकमध्ये कंबरदुखी आणि मणक्याच्या आजारांनी त्रस्त अनेक रुग्ण येतात सगळ्या ट्रीटमेंट्स घेऊन त्याच्यानंतर डॉक्टरांकडे बरेच जण येतात आणि अशाच एका रुग्णाचं मनोगत आपण पाहूया हॅलो माय नेम इज नेक आय फ्रॉम द नेदरलँड I ended up here in this clinic with uh, Dr. Bandari just uh, via a search, a search on Google. I was searching because I had a neck injury, a neck I- issue that returned over time uh, again and again. So this time I really want to do something about it except for my normal or regular yoga practice. So I went searching online for someone who is an Ayurvedic vaidya who is interested in this knowledge. Then also I was searching for someone who was Uh, practicing uh, with fascia therapies 
And then also I wanted someone who was uh, using uh, chiropractic techniques. And as a miracle, I found Dr. Bandari. So when, uh, when this happened, I, s I sent out an email and I got a very quick reply. This today was my second treatment with him and I'm very much am amazed by it. Oh wait, one, one more question I had. Like, I also searched for someone who knew uh, know how to use marma, the traditional way to really reset the body. So he is using all these techniques here in this clinic and I'm very much amazed by his skill and by his talent. And yeah, it's such a blessing for the world that he is uh, using his skills and his intellect and his uh, body to really manipulate our spines in such a way that we become healthy and straight again, that every, all the nervous system can relax and just flow. So thank you so much for all your work. तर यानंतर एक छोटासा ब्रेक घेऊया यानंतर आणखी आपण भंडारी स्पाइन क्लिनिक मध्ये कंबर दुखीवर कशा प्रकारे उपचार केले जातात कोणत्या पद्धती आहेत निदान कशा प्रकारे केला जातं आणि उपचार कसे दिले जातात हे बघणार आहोत मात्र त्याआधी एक छोटासा ब्रेक ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत कंबर दुखीवर विनो ऑपरेशन उपचार भंडारी स्पाइन क्लिनिकच्या माध्यमातून कशा प्रकारे केले जातात हे सांगण्यासाठी डॉक्टर विराज भंडारी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर तुमच्या क्लिनिक मध्ये खरं तर वेगवेगळ्या महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातन पेशंट येतात वेगवेगळ्या जिल्ह्यातन पेशंट्स येतात पण पेशंट्सच्या मनात ज्यांना परत तुमच्याकडे यायचं आहे त्यांच्या मनात हे सुद्धा असतं की अरे सेटिंगसाठी मला सारखं सारखं जावं लागेल का किंवा सलग जावं लागेल का पण तुमच्या स्पाईन क्लिनिकमध्ये सेटिंग्स म्हणजे ठराविक अंतरानेच ते उपचार केले जातात किंवा महिन्यातनं एकदाच असं यावं लागतं तर या उपचारांबद्दल आम्हाला सांगा कोणताही रुग्ण दवाखान्यात आल्यानंतर त्याचं क्लिनिकल ॲसेसमेंट पहिल्यांदा केलं जातं एक्स रे बघितला जातो त्याचे सगळ्याबरोबर रिपोर्ट्स बघितले जातात आणि त्याच्यानुसार पेशंटला चेक केल्यानंतर पूर्ण वर्टेब्रल सेगमेंट हा पूर्ण पहिल्या मणक्यापासून माकडाडाच्या शेवटच्या मणक्यापर्यंत चेक केलं जातं आणि ठरवलं जातं की हा आजार नक्की काय आहे त्याचं डायग्नोसिस काय आहे निदान काय आहे आणि त्याच्यानुसार महिन्यातनं एकच दिवस साडेचार तासाचे उपचार केले जातात बारा सेशन ऑनलाईन झूमवरती घेतले जातात त्याच्यामुळे महिन्यातनं एकदाच रुग्णाला दवाखान्यात यावं लागतं दवाखान्यात आल्यानंतर प्रथमतः त्याची प्रोटोकॉल हा प्रत्येक वेळेस चेक केला जातो की पेशंट कसा चालतो आहे कसा उभा राहतो आहे पेशंटचे मसल्स कसे आहेत त्याच्यानुसार त्याच्यावरती पहिली ट्रीटमेंट जी आहे ती फेशियल मॅन्युपुलेशन नावाची दिली जाते त्याच्यामध्ये एक एक मसल बॅलन्सला आणले जातात जे काही मसल शॉर्टनिंग झाले जिथे जिथे गुठळ्या बनलेल्या आहेत त्या मसल बॅलन्स केल्या जातात एकशे तीस मसलवरती एका दिवशी काम होतं त्यानंतर दुसरी उपचार पद्धती जी आहे ती म्हणजे क्रायरोपॅक्टर सगळ्यांना इंडियात आवडणारी आत्ता आणि खूप यूट्यूबला गुगलला रिव्ह्यूज त्याचे आणि खूप त्याचे दुनियामध्ये आत्ता सगळ्यात चलती आहे असे असणारी क्रायरोपॅक्टर ट्रीटमेंट आपल्याकडे होते माझे क्रायरोपॅक्टरचे जवळजवळ तीस ते पस्तीस कोर्सेस ऑल ओवर इंडिया त्याचबरोबर चायना अमेरिका इंग्लंड इथे झालेले आहेत ते जी क्रायरोपॅक्टर थेरपी आहे त्याच्यामध्ये गॉन्स्टेड टेक्निक पालमर टेक्निक आणि थॉम्सन टेक्निक आणि कार्टन बोन टेक्निक ते खास करून जन्मलेल्या मुलापासून ते म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत वेगवेगळे टेक्निक्स क्रायरोपॅक्टरचे वापरले जातात आणि ते टेक्निक्स आपण आपल्या दवाखान्यात देतो त्याचबरोबर पुढची ट्रीटमेंट जी आहे ती म्हणजे इस्टम इन्स्ट्रुमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मॅनिप्युलेशन त्यानंतर विसरल मॅन्युपुलेशन म्हणजे ज्यांचे स्टमक म्हणजे आमाशयातले ऑर्गन आणि त्याच्या भोवतालचे मसल लिगामेंट मिसबॅलन्स झाले आहेत इम्बॅलन्स झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे पाठीच्या कण्यावरती बऱ्याच वेळा प्रेशर येतं त्याच्याचबरोबर लिव्हर हा सगळ्यात मोठा ऑर्गन आहे आपला अठरा बाय बत्तीस सेंटीमीटरचा ऑर्गन आहे तो ऑर्गनचे आजूबाजूचे लिगामेंट्स बऱ्याच वेळा ताणले जातात ओढले जातात आणि त्याच्यामुळे तुमचं व्हर्टेब्रल सेगमेंट हे पुढे मागे वर खाली शिफ्ट होतं त्यामुळे त्या लिव्हरला बॅलन्स केलं जातं त्याचे लिगामेंट्स बॅलन्स केले जातात त्याच्याबरोबर क्रेनिओसॅक्रल थेरपी नावाची ट्रीटमेंट दिली जाते ज्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा पेशंटला मानसिक विचार करण्याची पद्धत ही त्याची बदलली जाते बऱ्याच वेळा खूप दिवसाचे इमोशन्स सगळे डोक्यामध्ये साचलेले असतात मेरे दिल के लगी हुई चोट मी कभी भूल नाही सकता म्हणजे बऱ्याच वेळा कोणीतरी सारखं टवकरलेलं असतं बिझनेसमध्ये किंवा त्याच्या कामकाजामध्ये घरातल्याच लोकांनी मित्रपरिवारामध्ये बऱ्याच वेळा मनाला ती कुठेतरी दुष्ण लागलेली असतात आणि त्याचा कुठेतरी मनाच्या एखाद्या कॉर्नरला त्याचा इफेक्ट होऊन मसल वारंवार सुचतात याला इमोशनल रिलीज आम्ही त्याच्यामध्ये ती ट्रीटमेंट देतो त्याच्यामध्ये पेशंट 
काही वेळा बरेच वेळा हसतात काही पेशंट रडतात म्हणजे तो सगळा जो ताणलेला वीस वीस तीस तीस चाळीस चाळीस वर्षाचा ताण सगळा त्या ट्रीटमेंटमध्ये निघून जातो ही पण ट्रीटमेंट खूप सायंटिफिक आहे आणि याच्यामध्ये रिझल्ट्स जे आहेत एकदा की त्या उपचारामध्ये जर मसल बॅलन्स आणले पोशर करेक्शन केलं बोन अलाईनला आणले तर सायटिका जी आहे ती गादी जिथे अडकून बसलेली आहे त्याचा वर्टेब्रल सेगमेंटमधलं दोन वर्टेब्रल सेगमेंटमधलं अंतर वाढवलं जातं आणि त्याच्यानंतर ती डिस्क जी आहे ती मोकळी होते त्याचबरोबर नवचं प्रेशर मोकळं होतं कॅनलचा डायमीटर वाढतो हे स्वतः आम्ही प्रत्येक तीन महिन्यानंतर प्रत्येक रुग्णाचा एक्सरे रिपीट करतो त्याचबरोबर एम आर आय सहाव्या महिन्यात रिपीट केला जातो नाईन्टी नाईन पर्सेंट केस स्टडीमध्ये एम आर आय हे परत नॉर्मल येतात गाद्या पूर्ण आतमध्ये गेलेल्या नसा पूर्ण मोकळ्या झालेल्या पेशंट कमीत कमी आफ्टर ट्रीटमेंट गिरनारसारख्या ट्रिप्स करून येतो आहे केदारेश्वरला जाऊन येतो आहे बऱ्याच वेळा पेशंट इतके फिरतात येत्यानंतर ते म्हणतात की आमच्या शेजारचा पेशंट होता ऑपरेशन केला पण तो आज घरी आहे आणि मी विना ऑपरेशन करून हे बरं झालो आहे आणि अख्खं भारतभर मी आता फिरणार आहे डॉक्टर खरं तर हेच डॉक्टरांच्या या सगळ्या ट्रीटमेंटचं यश असावं त्यांच्या अभ्यासाचं त्यांच्या प्रशिक्षणाचं यश असावं असं म्हणता येईल आणि डॉक्टरांकडे ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर घेतल्यानंतर दुखण्यापासून मुक्त झालेल्या पेशंट्सचं मनोगत आपण ऐकूया मी डॉक्टर प्रिया महेश शिंदे मी सातारा जिल्हा खटाव इथून आलेली आहे मी स्वतः आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर डॉक्टर आहे आणि गेले वीस वर्ष मला मणक्याचा त्रास होता आणि आत्ता वाढलेला पाच सहा वर्षातला प्रवास त्याच्यामुळं प्रचंड मसल स्टिफनेस पूर्ण मानेपासून कमरेपर्यंत काठिन्य आणि डाव्या पायामध्ये वेदना अशा मला त्रास होत होता मी फिजिओथेरपी घेतली आयुर्वेदिक उपचार घेतले आणि सर्जनकडे गेले तेव्हा ते म्हणले की ऑपरेशनची काही परिस्थिती नाही पण अशीच जर तुमची स्थिती राहिली तर एक दोन वर्षात ऑपरेशन करावं लागेल आणि मॅट्रिक्स थेरपी पण मी घेतली पण फक्त मसल रिलॅक्सेशन इथंपर्यंतच ते काम करत होतं आयुर्वेदिक पंचकर्म किंवा मॅट्रिक्स थेरपी मग साम टी व्हीवर मी डॉक्टरांचा कार्यक्रम बघितला आणि मला लक्षात आलं की इथं आपलं सोल्युशन मिळालेलं आहे आणि मग दुसऱ्याच दिवशी मी अपॉइंटमेंट घेऊन इथं आले तर जे बदललेलं सेटिंग होतं माझं वीस वर्षापूर्वीचं तर कायरो प्रॅक्टिशनर प्रॅक्टिस थेरपीने त्यांनी ते करेक्ट केलं आणि इथं विविध अद्ययावत जे आत्ता ट्रीटमेंट आहेत रोबोटिक्स आहेत व्यायाम ते देतात आणि इस्थमस ट्रीटमेंट आहे तर हे जे कॉम्बिनेशन केलेलं आहे त्यांनी जे ऑपरेटिव्हचे पेशंट नाहीत त्यांचं आता काय होतं की डॉक्टरांकडे आपण सर्जनकडे गेलो की ते म्हणतात की ऑपरेशनची वेळ नाही आणि ऑपरेशनची वेळ येईपर्यंत ते काहीच ट्रीटमेंट देत नाहीत तर मला वाटतंय हा अत्यंत उत्तम मार्ग आहे जे कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट डॉक्टर भंडारींनी त्याचा संयोग केलेला आहे याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा आज माझी चौथी ट्रीटमेंट झालेली आहे आणि मला सत्तर टक्के फरक आहे आणि मला निश्चित आता आत्मविश्वास आहे की या ट्रीटमेंटद्वारे मी माझ्या मणकाच्या आजारापासून पूर्ण मुक्त होऊ शकते आणि माझी कार्यक्षमता ह्यांनी खूप वाढली मानसिकता चांगली झाली तर बाकी सर्व रुग्णांनी पण याचा निश्चित लाभ घ्यावा असं मला वाटतं धन्यवाद डॉक्टर ही प्रतिक्रिया आपण ऐकली तर याच्यानंतर मला आणखी एक असं विचारायचं आहे की मणक्याचे कुठलेही विकार असो मानेचे कुठलेही विकार असोत हाडांचे विकार असोत तर या सगळ्यात ऑपरेशन करणं हा शेवटचा पर्याय असू शकतो का आणि ऑपरेशन शिवाय जर कुठली उपचार पद्धती देत आहे तर मग ह्याने केवळ विना ऑपरेशन उपचारांनी हे सगळे आजार बरे होऊ शकतात का नक्कीच बरे होऊ शकतात एक लक्षात घ्या नाण्याला दोन्ही बाजू आहेत पेशंट तपासल्याशिवाय सांगता येत नाही की ऑपरेशन टळू शकतं का कारण काही रुग्ण जे आहेत म्हणजे आत्ताच्या घडीला भारतामध्ये पाठदुखी झाली किंवा कंबरदुखी झाली तर त्याला एकच सल्ला सगळ्या डॉक्टरांकडनंही दिला जातो की जा बाबा तू मो मोठ्या शहरात जा आणि ऑपरेशन करून घे तर एक लक्षात घ्या गादी बाहेर आल्यानंतर किंवा गादी बाहेर येऊन मज्जातंतू नव दबल्या गेलेल्या आहेत चालताना मुंग्या भराभरा येतात ते सरसर चालता येत नाही आहे पाच मिनटापेक्षा चालता येत नाही मुंग्या येणं जड वाटणं बधीर होणं यासारख्या सिमटम्समध्ये जर ते दुखणं कमरे शी रिलेटेड किंवा स्पाईनशी रिलेटेड असेल तर ते शंभर नाही लाख टक्के बरे होताना मी स्वतः आत्ता बघतो आहे हे मी अभ्यासाने बोलत आहे किंवा मी असंच नुसतं नाही बोलत आहे हा सगळा बारा हजार पेशंटचा डाटा आजपर्यंत गेल्या दहा वर्षात माझ्याकडे दवाखान्यात आल्यानंतर ज्या लोकांना मनक्याच्या चकत्या ह्या तुटल्या आघात झाला मार लागला किंवा जे जोरात पडलेले आहेत 
ॲक्सिडेंटल ट्रॉमॅटिक इंजुरी झाली आहे आणि त्याच्यामुळे गादी फॅसेट तुटूनच जर पुढे गेला असेल तर तिथं ऑपरेशन हे करावं लागतं परंतु फॅसेट तुटलेला नाही आहे आणि गादी बाहेर आलेली आहे तर अशा केसेसमध्ये आत्ता ऑपरेशन वाचवायला आपल्याला शंभर टक्के यश आलेलं आहे त्यामुळे ऑपरेशन हे नक्कीच वाचू शकतं ज्या लोकांना मनक्याचे विकार आहेत स्लिप डिस सायटिकासारखा आजार आहे त्याच्यामध्ये हे जे कॉम्बिनेशन आहे संगम जो थेरपीचा केला आहे त्याच्यामुळे री ऑकरन्स नाही आहे म्हणजे पेशंटला उपचारानंतर बऱ्याच वेळा काय होतं काही उपचार असे असतात की पेशंट जोपर्यंत घेतो तोपर्यंत त्याला बरं वाटतं परंतु आपल्या उपचारांमध्ये गेल्या दहा वर्षात त्यांनी उपचार घेतलेत त्यां त्यांना वैयक्तिक दर मार्च महिन्यामध्ये आमच्या दवाखान्यातनं फोन जातो की तुमचं आत्ताची परिस्थिती काय आहे त्याच्यामुळे प्रत कोणत्याही रुग्णाला री ऑकरन्स नाही आहे कारण आपण जी ट्रीटमेंट देतो त्याच्यामध्ये जे मसल्स कुठेतरी इम्बॅलन्स आहेत जो सेगमेंट वर्टेब्राचा इम्बॅलन्स आहे मनका जो वाकडा झाला आहे तो एक्सरेमध्ये आम्ही बघतो की तो सरळ झाला आहे सहा सहा महिन्यानंतर ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर त्या रुग्णांना दर वर्षातनं एकदा एक्सरे काढून पुढचे तीन वर्ष आम्ही चेक करतो आणि ते बघतो की ते तसं राहिलेलं आहे की नाही की नाही हा त्याच्यामुळे हा इव्हिडन्स बेस्ट सायंटिफिक अप्रोच आहे ट्रीटमेंटला त्याच्यामुळे हे सर्व उपचार जे आहेत ते नक्कीच ऑपरेशन तर वाचवतातच आहे परंतु पेशंटला विचार कसे करायचे आहार कसा घ्यायचा आहे हेही त्यामध्ये सांगितलं जातं त्याचबरोबर त्यांनी उठायचं कसं आहे बसायचं कसं आहे त्याची हालचाल कशी पाहिजे एका जागेवरती पंचेचाळीस मिनटापेक्षा बसायचं नाही आहे दर पंचेचाळीस मिनटानंतर चालायचं आहे त्याचबरोबर पाणी जे आहे तहान लागल्यानंतर प्यायचं आहे त्यांना संडास लागली आहे तर संडासला जायचं आहे लघवी लागली आहे तर लघवीला जायचं आहे कसं उठायचं कसं बसायचं कसं चालायचं चालताना पाय कशा प्रकारे पडला पाहिजे याचं सगळ्याचं प्रशिक्षण हे दवाखान्यात पेशंटला दिलं जातं ज्या लोकांना वाटतं की अरे मी मनाने विचार करतोय पण मला ते विचारच कमी होत नाही मग त्यांच्यासाठी एक जी मच्छिंद्रनाथांची न्यास परंपरेतली जी प्राणायाम आणि शवासनाचे जे प्रकार आहेत योगनिद्रा जी आहे ती त्यांच्याकडनं करून घेतली जाते ते सांगतात की डॉक्टर जे मी दहा वर्षात मला झोप नाही आली तुमच्या एका उपचारानंतर मी झोपलेलो आहे डॉक्टरांना भेटायचं असेल तर डॉक्टरांच्या क्लिनिकचे नंबर दिलेले आहेत डॉक्टरांची वेबसाईट दिलेली आहे डॉक्टरांना संपर्क करा तुमची जी काही समस्या असेल मानदुखी कंबरदुखी किंवा हाडांच्या विकारांसंदर्भातली ती तुम्ही सरांशी डिस्कस करा आणि सर तुम्हाला नक्कीच योग्य उपचार देतील डॉक्टर विराज तुम्ही इथे आला त्यासाठी खूप खूप आभार धन्यवाद यानंतर इथेच थांबतोय नमस्कार